அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாங்கள் மிக முக்கியமாக எங்களுடைய சமூகத்தை புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலும் கனடாவிலும் இலங்கையிலும் கூட பாதித்து கொண்டிருக்கும் ஒரு விடயம் அதாவது இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் எங்களுடைய வருங்காலத்து பயிர்கள் அவர்கள்தான் எங்களுடைய தமிழ் சமூகத்தினுடைய தூண்கள் அந்த தூண்களை பற்றி அந்த தூண்களே இன்று பேச வந்திருக்கிறார்கள் அந்த தூண்களை நாங்கள் வளம் படுத்த என்ன என்ன முயற்சிகளை செய்யணுமோ அந்த முயற்சிகளை நாங்கள் செய்கின்றோம் அந்த அந்த எண்ணம் பல பெற்றோரிடமும் உண்டு ஆனால் அது ஏதோ ஒரு தவறு நடக்கின்றது என்பதை நாங்கள் மிக அண்மை காலமாக குறிப்பாக கனடாவில் பார்த்து கொண்டு வாகனம் வருகின்றோம் மிக அண்மை காலமாக இருபது வயதுக்கும் முப்பது வயதுக்கும் இடைப்பட்ட இளைஞர்கள் ஏராளமானவர்கள் முப்பது வய முப்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இங்கு போதை வஸ்துக்களால் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை தொலைத்திருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்தும் தொலைத்துக் கொண்டு வருகின்றார்கள் அத்துடன் மது போதைக்கு அடிமையானவர்களுடைய எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டு போகின்றது குடிப்பழக்கம் மட்டுமல்ல கேம்பிளிங் என்று சொல்றது அந்த பழக்கத்துக்கு உள்ளாகினவர்களுடைய தொகை கூடிக்கொண்டு போகின்றது அதை விட இளசுகள் பாடசாலைக்கு செல்லும் சிறு சிறு சிறுவர்கள் கூட கேமிங் என்பதால் அதாவது கம்ப்யூட்டர்ல சென்று அந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே அவர்கள் வந்து விளையாட்டு என்ற அந்த அடிப்படையில் சென்று விடுகிறார்கள் இதனை பெற்றோர்கள் அதை பற்றிய அறிவு குறைவாக உள்ள காரணத்தினால் அதனை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் உள்ளனர் அவர்கள் சென்று அதற்குள்ளே தங்களை மாய்த்துக் கொள்கிறார்கள் இவ்வாறு இந்த இளைஞர்களுடைய பிரச்சனைகள் சமூகத்திலே அதுவும் இந்த கோவிட் நிலைமையிலே அவர்கள் வீட்டுக்குள் இருக்கும் பொழுது இன்னும் கூடிக்கொண்டு செல்கின்றது இன்று நாங்கள் இந்த இளைஞர்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோமா பெற்றோர் அவர்களை சுற்றி உள்ளவர்கள் புரிந்து கொள்கின்றோமா என்ற விடயம் பற்றித்தான் இன்று முக்கியமாக ஆலோசிக்க வந்திருக்கின்றோம் அதில் மூவர் வந்திருக்கின்றார்கள் மூன்று பேரும் இளைஞர்கள் அவர்கள் இளைஞர்களுக்கு உதவி செய்பவர்களும் கூட மெல்வன் ஃபேமிலி ரிசோர்ஸ் சென்டர்லே ஆரம்ப காலத்திலே நீதன் சன் அங்கு யூத் ஒர்க்கராக வேலை செய்தார் இன்று அங்கு வேலை செய்பவர்களில் முக்கியமானவர் நேசன் ராமச்சந்திரன் அவர் இளைஞர்களோட வேலை செய்கின்றார் அவருக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கு இளைஞர்கள் பற்றிய இன்னொருவர் கபீனா சந்திரசேகரன் அவர் வந்து ஒரு இளம் பெண்ணாக ராய்சன் யூனிவர்சிட்டியில நர்சிங் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது அவர் கடைசி வருட பரீட்சியை எழுதியிருக்கின்றார் அவருக்கும் நிறைய அனுபவங்கள் இருக்குது பெண்களை பற்றிய அனுபவங்கள் பற்றி அவர் பகிர்ந்து கொள்வார் நீதன் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்த நீதன் அவர் வந்து இளமை துவக்கம் என்னுடைய அவர் பன்னெண்டாம் வகுப்பு பதினோராம் பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிக்கைக்கே என் என்னோட அவர் வந்து இணைந்து என்னுடைய நாடகத்திலே நடித்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் பெற்றார்களுக்கு எல்லாம் வழிகாட்டியாக இருப்பதற்கான உதவியை அன்றே செய்தவர் அப்ப இன்றும் தொடர்ந்து அந்த பணியை செய்கின்றார் அவர் ஒரு தலைமைத்துவ பணியிலே இருக்கின்றார் இன்று அவர் அஹ் உங்களுடன் இளைஞர்கள் எவ்வாறு தலைமைத்துவத்துக்கு நாங்கள் அழைத்து செல்லலாம் என்ற விடயத்தை பற்றியும் பேசுவதற்கு இருக்கின்றார் ஆகவே இந்த மூவர்களில் நாங்கள் முதலில் நேசனை நாங்கள் அழைக்கின்றோம் நேசன் ஒரு சிறிது நேரம் அவர் எங்களுடன் இருக்க முடியாது அவர் வேலை தொடர்பாக அங்கு செல்ல இருப்பதால் அவர் முதலில் இதனை செய்துவிட்டு அதன் பின்னர் அவர் வந்து கலந்துரையாடலில் கலந்து கொள்ளுவார் அஹ் தற்பொழுது நாங்கள் நேசனை அழைக்கின்றோம் அவர் உங்களுடன் இளைஞர்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன என்பது பற்றி கலந்துரையாடை கொள்ளுவார் நாங்கள் இதனை பதிவு செய்கின்றோம் இந்த பதிவு வந்து கலந்துரையாடல் நாம் பதிவு செய்வதில்லை தனியாக பேச்சை மட்டும் பதிவு செய்வோம் இந்த பதிவு எங்களுடைய வசந்தம் வெல்னஸ் என்ற யூடியூப்பில் இடம்பெறும் அனைவருக்கும் நன்றி இப்பொழுது நேசனை அன்பாக வரவேற்கின்றேன் 
Thank you. 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 ஸ்பெஷல் அந்த ரீபவுண்ட் என்ற ப்ரோக்ராமில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு பத்து பதினஞ்சு பிள்ளையோட தமிழ் பிள்ளையோட தான் மாத்திரம் வேலை செய்யறேன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணது இப்போ நான் வந்து அப்படியே ஒரு அந்த மேல்கண்ட ஒரு காலமாக அங்கே வேலை செய்கிறேன் ஒரு பன்னெண்டு பதினாலு வருஷமாக வேலை செய்கிறேன் இப்போ நான் இந்த டைலர் வந்து மேல்கண்ட் ஃபேமிலி ரிசோர்ஸ் வந்து யூத் அவுட் ரீச் ஒர்க் ரெண்டு வேலை செய்கிறேன் மெயின்லி வந்து நான் வேலை செய்கிறது வந்து குளப்படியான பிள்ளைகளோட தான் வேலை செய்கிறேன் அது எல்லா நாட்டுக்காரருடைய தமிழாக்கண்டு இல்லை எல்லா நாட்டுக்காரருடைய நான் வேலை செய்கிறது இந்த இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு நல்ல ஒரு டாபிக் என்னன்னா வந்து ஸ்பெஷலி எங்கட யூத் வந்து இந்த வெல் டிஃபிகல்ட் டைம் வந்து கனாலமா ஃபேஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கணும் கணக்கு விஷயங்கள் நடக்குது கணக்கு விதத்துக்கு அடைமையா அடிமையா போய் கொண்டிருக்கணும் இது வந்து நான் மெயின்லி வந்து லெருபிட் கதைக்கிறத பற்றி ஆல்சோ வந்து நான் ஐ ஒர்க் வித் லாட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் அ மந்த் ஒரு பேரண்ட்ஸ் ஒர்க் ஷாப் மாதிரி செய்து எங்கட பேரண்ட்ஸுக்கு என்ன நடக்குது எப்படி எங்கட யூத் போயினம்ன்றது ஒரு டிஸ்கஷன் ஒர்க் ஷாப்பா எப்படி மந்த்ல செய்யறேன் இன்றைக்கு நான் கதைக்கப்படுற விஷயம் வந்து இந்த யூத்த பற்றி முதலாவது வந்து எங்கட யூத் வந்து ஸ்பெஷலி வந்து இப்ப நாங்க குரோ அப் பண்ண ஹை ஸ்கூல்ல வந்து திங்ஸ் வர் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி எல்லாமே இல்லை இப்ப வந்து எல்லாமே எங்கட யூத் வந்து ஒரு டெக்னாலஜிலேயே எல்லாமே செய்யலாம் முந்தி நாங்கள் வெளியில போனோம்னா கூட கடைக்கு போயோ பேங்க்கு போயோ மோலுக்கு போயோ எல்லாமே வெளியில போய்தான் வரவளும் இப்ப இருக்க டெக்னாலஜில வந்து பிள்ளைகள் வீட்டை இருந்து எல்லாமே செய்திருக்கலாம் ஸ்பெஷலி வந்து யூத் வந்து எல்லா ஆக்சஸும் இருக்குது அவைக்கு என்ன தேவையா கூட ஒரு ஆக்சஸ் வந்து ஒரு போன் கால்ல வந்து செய்யலாம் அண்ட் யூத் வந்து ஸ்பெஷலி இப்ப நீங்க பாத்தீங்களா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒன் இயரா வந்து நாங்க எல்லாமே இந்த ஒரு பேண்டமிக் ஒரு லாக்டவுன்ல இருக்கிறோம் இந்த லாக்டவுன்ல வந்து ஸ்பெஷலி ஒர்க் வித் நான் வேலை செய்யற யூத் வந்து தேர் சோ டிப்ரஸ் லைஃபே சில யூத்தோட வச்சா அந்த லைஃபே ஒரு வேண்டாம் என்ற ஒரு வெறுப்புல இருக்கிற வேண்டாம் வந்து லாக்டவுன் ஒரு வீட்டுக்கு இருந்து ஒரு பேரண்ட்ஸையும் பிரதர்ஸையும் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் தான் திருப்பி திருப்பி மொத்த பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் பார்த்துட்டு அதைக்கே ஒரு தங்களோட வாழ்க்கையை பொறுத்த ஒரு ஃபெடாப் பிள்ளைக்கு ஒரு இப்ப நாங்க எல்லா பிள்ளைகளும் ஒரே மாதிரி இல்லை சில பிள்ளைகள் வந்து நல்ல குழப்படியான பிள்ளையா ரிஸ்கான யூத்துகள் அவைக்கு சில சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அவைக்குள்ள அவைகள் வந்து வாழ்க்கையை வெறுத்து ஒரு இதுல வரையணும் அப்படி என்ற வரைக்க வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸ் ஆனாக்கள் வந்து இப்ப பேரண்ட்ஸோட எப்பவுமே எல்லா பேரண்ட்ஸ் வந்து பிள்ளைகள் வந்து ஓப்பனா கதைக்காது வர்றது பிளஸ் வந்து some parents don't understand and the kids in the westernized culture plus we all have ingada culture irukku so some kids are mixed up in tender culture irukum western culture irukum back home culture irukum right and they get adile or difficult a time la they facing it appadi and varaikka vande you thought or point la vande i have worked with kids that they were about to avanga life yave vendam undu suicide panna ponava எனக்கு வேண்டாம் பால்கனியா குதிப்ப பிள்ளைகளோட நான் வேலை செய்திருக்கிறேன் அவங்க வந்து இப்ப சேஞ்ச் அந்த டைம்ல நான் செய்த தப்பு அந்த டைம்ல இந்த லைஃப் எடுத்திருப்பேன் என்ன கூட செய்திருப்பேன் ஆனா வந்து சில விஷயங்கள் அவையில் செய்யக்க வந்து ஸ்பெஷலி அவைக்கே தெரியாம இருக்கு அந்த டிப்ரெஷன் என்று போயிக்க அவைக்கே சில வாழ்க்கையில அந்த வருக்கை வந்து அவைக்கு செய்யற விஷயங்கள் வந்து தெரியாம இருக்கு என்ன செய்யறேன் எங்களுக்கே தெரியாது இதுல அவையில் செய்யணும் நான் வந்து இப்ப பேரண்ட்ஸ வந்து என்ன சொல்றேன்னா வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலி ஐ நோ இட்ஸ் ஹார்ட் இட்ஸ் டஃப் டைம் எஸ்பெஷலி இந்த டைமில் இப்போ எல்லாருமே நாங்கள் போய் எடுத்துடுவோம் வித் த பேண்டமிக் லாக்டவுன்ஸ் ஸ்டே ஹோம் ஓடர் எல்லாம் போய்க்கிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் பிள்ளையோட வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக லினியாக விடுங்கோ என்னை வந்து இப்போ பார்க்குற வந்து கிட்ஸ் ஆர் ஸோ ஃபெட் அப் வித் ஆன்லைன் எல்லாமே ஜூம் ஆன்லைன் ஆன்லைன் என்ன பார்த்தாலும் ஆன்லைனுக்கு வாங்குவோம் ஆன்லைனுக்கு வாங்கோண்டா கிட்ஸ் ஆர் ஃபெட் அப் வித் இட் இட்ஸ் ஸோ ஹார்ட் இப்போ நாங்கள் கூட ஒரு ஒர்க்கர்ஸாக இருந்து கொண்டு கூட நாங்கள் இதான் எங்களை வேலையாண்டா கூட ஒரு டென் நாள் ஒர்க் ஷாப்போ மூணு நாள் ஒர்க் ஷாப்னா கூட நாங்கள் சொல்லுவோம் த்ரீ டேஸ் ரவுண்டாக கூட எங்களுக்கு ஒரு பிரேக் போல் மட்டும் நாங்கள் ஒரு இது பார்க்குறோம் ஆனால் இதை தான் பிள்ளைகள் கனாலமாக செய்து கொண்டு வருது ஸோ தேர் ஃபெட் அப் ஒத் கிவ் தம் லிட் ஃப்ரீடம் ஒரு இட்ஸ் டஃப் டைம் நாட் ஓன்லி த பேர் நாட் ஓன்லி த யூத் பேரண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் த சேம்
வேல ஸ்கூல் அண்ட் ஓடி தெரிஞ்ச பிள்ளைய இப்ப இந்த டைம் வரைக்க பேரண்ட்ஸ் பிளீஸ் உங்களோட பிள்ளையோட வந்து கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகும் ஃப்ரீடமா கதைங்க அவங்களுக்கு தே ஆர் குரோயிங் அப் இந்த ஜெனரேஷன் வளர்ற பிள்ளைகள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தான் இருப்பேன் ஈவன் ஐ ஹாவ் கசின் நீஸ் அவங்க கூட வந்து நாங்க நான் திங்க் பண்ற மாதிரி திங்க் பண்ண மாட்டேன் பட் இட்ஸ் ஹார்ட் பட் ஐ கோரு அவேண்ட லெவலுக்கு போய் தான் கொஞ்சம் கூட அவையோட கதைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து எந்த இதை கதைக்க போனா தே ஓ என்னோட கதைக்க மாட்டாங்க யூர் அட்வைஸிங் ஒன் திங் சொல்லுவாங்க ஸ்டாப் அட்வைசிங் ஐ டோன் ஹியர் அட்வைஸ் அதைத்தான் பிள்ளைகள் பார்த்துட்டு இருந்த அட்வைஸ் இல்லாம ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா ஃப்ரெண்ட்லியா கொஞ்சம் கூட கதைச்சு மற்றது வந்து இப்ப எப்பவுமே நாங்கள் ஸ்டாக்ல கதைக்காம நல்லதை பத்தி கொஞ்சம் கூட கதைப்போம் இப்படி இப்படி நல்லது நடந்திருக்கு பிள்ளை இப்படி நீ செய்திருக்கிற ஏன்னா நாங்க மோஸ்ட்லி எல்லாருமே கதைக்கிறது அந்த ஒரு தப்பு செய்யறோம்னா நீ இப்படி தான் தப்பு தான் செய்யற இதான் செய்யறது நல்லதை கதைங்க அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு பூஸ்டர் கொடுத்து எனர்ஜியை கொடுத்து இது செய்யலாம் உன்னால முடியும் இப்ப இந்த டைம்ல போறோம் இன்னும் ஒரு கப்பல் இயர்ஸ் நீ வருவ செய்வ இது ஹெல்ப் பண்ணுவ ஒன்றது விதத்தை கொடுத்தா தான் அந்த பிள்ளைகள் கூட வந்து கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் ஆகும் அவைக்கு ஒரு ஒரு கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டா இருக்கும் என்ன வந்து இட்ஸ் சோ டிப்ரெசிங் டைம் நாங்கள் கூட வி ஆர் சோ டிப்ரெஸ் ஆயிடுங்க என்ன யூஸ்வலி நாங்க வெளியில போவோம் வெளியில இன்னொரு செய்வோம் இப்ப வந்து என்ன சும்மா வீட்டுக்கா இருக்க முடியல வீட்டை வேலை கூட வீட்டை இருந்தா செய்யறோம் வெளியில போறமே இல்லை ஒரு வாக் கொண்டு தான் சுத்தி வழியில போட்டு வர்றோம் அவ்வளவுதான் எங்களோட ஃப்ரீடமா போய் இருக்குது இந்த விட வேற ஃப்ரீடம் எங்களுக்கு இல்ல சோ இந்த டைம்ல கொஞ்சம் லீனா பேரண்ட்ஸ் இருங்க மற்றது வந்து எப்பவுமே எங்களுக்கு ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது ஹூ வி ஆர் எங்க கல்ச்சர் எங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் எங்கட ஹிஸ்டரி இஸ் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஹிஸ்டரி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கு அந்த ஹிஸ்டரியில வந்து எங்க பிள்ளைகளுக்கு எனக்கு பெரிய என்ன நாம சில பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் பிள்ளைகளுக்குமே தெரியாது நாங்கள் ஆர் ரெண்டு எங்கட கல்ச்சர் நாங்கள் ஆர் ரெண்டு தெரியாது எங்கட ஹிஸ்டரி இப்ப நான் இப்ப ஒர்க் ஷாப்ஸ்ல எங்கட செய்ய கூட எங்கட தமிழ் யூத் என்ன வந்து கூட நான் கொஞ்சம் எங்கட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பத்தி காய்ப்பேன் கதைச்சோம்னா பிள்ளைய சொல்லும் ஓ மை காட் இவ்வளவு பேரண்ட்ஸ் போனதா இவ்வளவு ஸ்ட்ரகிளுக்காக நாங்க வந்தாங்களா இவ்வளவு நடந்தாண்டு ஒரு அவைக்கே ஒரு தெரியாது பேர் இந்த டாபிக் வந்து can we have more discussions on this and avangale kepaanga enna vandu we don't teach them naanga teach pandrilla engada idha vandu kooda mudinjalavu teach pannunga matadhu another one cup ennum ondru na solluvom enna vandu konjam open a vandu ungalku ena help theva support world manda velila vaanga kenak service world irukku especially ipa tamil aakalukku evlo service irukku ethriyo agencies irukku ethriyo workers irukku ungalku help pannuvena ungalku ena support pens theva venda kids ku any problem irundal நீங்க தான் கோணும் டோன்ட் பி டூ ஷார்ட் நீங்கள் எந்த பிள்ளைக்கு இது இருக்குது ஓ இவைக்கு தெரிஞ்ச பிரச்சனை அந்த இதை வேண்டாம் அதை விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஓப்பனா சொல்லுங்க இப்படி ஒரு ஹெல்ப் தேவை ஒரு சப்போர்ட் தேவை ரெண்டு ஒரு ஆரோ ஏஜென்சியோ ஒரு யூத் ஒர்க்கர்ஸோ யாருக்கும் அடிச்சு கேளுங்க இந்த இந்த சப்போர்ட் தேவை இப்படி எங்கட பிள்ளைக்கு தேவை இட்ஸ் நத்திங் வாங் வி எவ்ரிபடி கோயிங் த்ரூ இட் இட்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து ஜெனரேஷன் மாறிட்டுது கெனக்கு இதை வந்து வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் பண்ணுவோம் என்ன இருந்தா கூட நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணாலும் பிள்ளைகள் இப்படி தானா இந்த இதுக்கு வந்து நாங்க சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் without parent support guidance support la me the kids would not get through the whole struggle they going through especially right now and there so many so many way of getting illami pa vatha vandunga pillai vandu kuda drugs ku povudal alcohol matadhu pa vatha pills illami kuda poi kondrad enna vandu avala access vandittu plus kids has money money enoda kids are using money towards something or thevai la avasiyathukka avil use panna அவைக்கு அந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் கூடியிருந்து சொல்லுங்க இந்த மணியை வந்து இதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண இதுக்கு செய்யுங்க பிள்ளைகள் இதுக்கு செய்தா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்ல எப்படி வரும் ஒரு டென் இயர்ஸ்ல எப்படி வரும் டுவெண்ட் இயர்ஸ்ல எப்படி செய்ய நாங்கள் இது மிஸ்டேக் நாங்க செய்யல நீங்க செய்யுங்க ரெண்டு கொஞ்சம் நீங்க டீச் பண்ணினா தான் பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் கூட விளங்கப்படுது வேற என்ன வந்து எந்த நோ மேம் இஸ் ஆர் கிட்ஸ் கிட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு என்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் இப்ப இருக்கோ அதை தான் பார்ப்பாங்க டென் இயர்ஸ் பண்ணாவான் பிப்டீன் இயர்ஸ் பண்ணாவன் அந்த ஒரு ஃபியூச்சர் பிளான்ன்றது எல்லா கிட்ஸும் அதுக்காக சம் கிட்ஸ் ஆர் ஸ்மார்ட் சம் கிட்ஸ் ஆர் தே ஆர் பிளானிங் தேர் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்ல எப்படி இருப்போம் டென் இயர்ஸ்ல எப்படி இருப்போம் ஒரு டுவெண்ட் இயர்ஸ்ல இந்த லைஃப்ல இருப்போம் அண்ட் ஒரு இதுக்கு சில கிட்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணி கொண்டிருக்கோம் பட் சில கிட்ஸுக்கு தே நீட் த கைடன்ஸ் ரைட் அண்ட் ஆல்சோ வந்து இப்ப எஸ்பெஷலி நான் இப்ப பெருசுல என்ன வந்து ஐ ஃபைண்ட் இட் திஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் என்ன வந்து கிட்ஸ் இப்ப பேக் ஹோம்ல இருந்து ஸ்ரீலங்கா இருந்து இங்க
பிளஸ் தங்களோட இந்த கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணாலும் எங்களோட வெஸ்ட் நாய்ஸ் தான் தேர் இன் த மிரர் தேர் ஸ்டக் இன் த மிரர் விச் தே கேன் ஓன்லி டாக் டு எனிபடி ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஹாஜா வாடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரோப் நான் கரெக்ட் பண்ணா बिकॉज தே ஹேவ் லைக் ஸ்ட்ரகல்ஸ் சோ தே வோன்ட் டாக் அபௌட் தேர் इश्यूज சோ அத வந்து கொஞ்சம் கூட கலந்து பிளேல சொல்லுங்க இதுதான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் ஒன் சப்போர்ட் ஃபுல்லா இருங்க அண்ட் மற்றது வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்ல வரேன் பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இப்ப கைட் பண்ணி செய்யற அளவுக்கு வந்து கணக்க விஷயங்கள் இருக்குது சப்போர்ட்ன்ற சிஸ்டம் வந்து டென் பிப்டீன் இயர்ஸ்க்கோ இருக்கு இல்ல இப்ப வந்து எல் என்ன சப்போர்ட் உங்களுக்கு தேவையா கூட தேர் ஆர் சப்போர்ட் பட் நீங்க தான் வந்து கேட்கணும் இந்த சப்போர்ட் தேவையா நார்மலா இப்ப வந்து ஆக்சஸ் எல்லாமே இந்த கூகுள்ல போய் ஒரு சர்ச் பண்ணா நீங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஃபைன் பண்ணலாம் அது வந்து கூட வந்து நீங்க தமிழ்ல மாத்தி விட்டா தமிழ்ல கூட சர்ச் பண்ணலாம் சர்ச் பண்ணி என்ன விஷயம் பண்ணா கூட ஃபைன் பண்ணலாம் சரியா வேறு என்ன மிஸ் பண்ணிருக்குன்னா கலெக்டர் இருந்தா சொல்லுங்க தேங்க் யூ நீங்க உங்களுக்கு நீங்க டிஸ்கஷன்ல செய்ய போறீங்களா ஓகே சரியா நீதன் மிச்சம் சொல்லுவார் அவர் தன்னுடைய கதையிலே அவர் சொல்லுவார் நன்றி நேதன் மிக அருமையான விடயங்களை நீங்க எடுத்து சொல்லிக்கிறீங்கள் இந்த விஷயங்கள் தொடர்ந்தும் இதை பற்றி நீண்ட கலந்துரையாடல் எங்களுக்கு தேவை அடுத்து தான் நாங்க வி ஆர் இன்வைட்டிங் கவீனா கவீனா சந்திரசேகரன் ஓகே கவீனா yeah no 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 presentation make funny now so i'm going to share it okay okay uh hi so on the pick kagina and nursing pedicurin i'm going to talk about worries of young women uh sorry in advance it might be in english but um anyways uh let me see one sec okay So the first issue on Kali Kapoor is the vandi uh sexual abuse and sexual assault. Um so sexual abuse and assault uh is high risk for females in particular. Um so Nidia statistics are online. Uh you can look them up. But one specific statistic I thought was very important to share is that 553,000 women self-reported sexual assault in 2014. Now, this is important and and um 553,000 women is a very big number, but it's actually underrepresented. If you think about it, uh Nidia Patel ka payam like kadakrada ida patti. Avanga ka payam and and uh the society nowadays has a really big stigma against what is uh, against sexual assault and abuse um so what's what's the big deal about this well it results in a lot of physical pain and emotional pain so um uh with girls you can see physical pain and things like headaches or they have stomach aches but then there's also mental health concerns that we need to think about so depression anxiety um eating disorders and post traumatic stress disorder so uh when they go through a traumatic experience like this what happens is they don't want to speak out about it and if they don't speak out about it and they don't receive the support that they need then it can endanger their academic success as well they start to withdraw from activities and their education and this can um cause them to lose access to a lot of critical opportunities um Now we have to ask why aren't they speaking out if something bad happened to them why aren't they reporting it to the police um why not just talk to other people about it isn't it easy to just tell your amma or appa like okay anaku pudi nadandathu well no it's not because of the stereotypes that are in society right now something that's very popular is to blame the female victim and say she is the reason for the victimization a lot of people are blaming the way she's dressing on um for why this happened to her they blame it on western clothing so she's wearing high heels she's wearing makeup she's showing skin and because she's showing skin she attracted a male we have to stop and ask ourselves like is this right is this okay to say and what are the implications of this well in canada specifically in court 
there has been many instances where the way she dressed was used against her as against the female victim as an argument. So um, the, the small number of girls that are confident and have the strength to speak out about what happened to them, they use the way they dressed as an argument to shut them up. In 2006 in Manitoba, a girl that was raped, her rapist served zero time in prison, no time at all, because she was wearing high heels at the time of the rape. So we have to ask ourselves, whose fault is it? Is it the fault of young women and the way that they dress? Or is it the fault of individuals who are simply just sexually violent? Um, now, the next thing I want to touch on is mental health. Mental health is a big deal for everybody, boys and for girls. Um, but why do I want to specifically talk about mental health in young women is a lot of statistics have shown that um, mental health is increasing more specifically in girls. So uh, more girls aged 10 to 17 are hospitalized for mental health disorders than boys the same age. So we have to ask ourselves, why is this happening? Why are girls di getting diagnosed with these conditions more often than males are? Well, let's talk about family pressures. This happens a lot in the Tamil culture uh, specifically. So, you know, um, they have a lot of expectations for their daughters and these expectations are not expected of the males as well, of their sons. So I grew up in a Tamil family and I have two brothers who are the same age as me, okay? I have to misbehave, I have to be quiet. Um, but if my brothers misbehave, they say, Amle landa padikan. Girls have to come home at a certain time. They have to be home at 8 p.m. Boys have longer, longer, longer curfews. Um, girls can't wear everything that they want. They can't express themselves in the way that they want to express themselves. You can't show skin. You can't wear too much makeup, like I said before. Guys, they don't have those types of restrictions. They can leave the house wearing whatever they want. My brother will leave his house in shorts in wintertime, and my parents won't say anything. And there's also other um, uh, family pressures as well. So the girl has to be soft. So what does it mean to be soft? The girl has to not be argumentative. She, she can't have strong opinions. Um, she has to um, be very quiet versus where the guy, they want the guy to be very strong and independent. The girl has to be small. So um, for Tamalaka, they want the girl to be skinny. They want her to be, because pretty is associated with skinny. But if you are a little bit on the bigger side, they say, oh, you know, you're not as attractive. But not just being skinny, they want them to be small. Let's say uh, they don't want them to attract attention versus with males, they want them to attract attention. They want them to be in those leadership positions where like everyone, all eyes are on them. Um, not only this, they want females to be passive. So they want, they don't want, they want girls to not fight. They kind of just want them to be yes men. They want to be quiet. They don't want, they don't want them to be arrogant versus with men, they want them to be driven and career focused. They don't have the same expectations and girls are, feel that pressure to um, follow all of these rules and regulations that society has for them. Not only this, there is social media pressures as well. So um, now that it's 2021, every single year, there's a new social media platform. We have Instagram, we have Twitter, we have Snapchat, we have even TikTok now, which is something so popular and it was, re it was recent. But um, the big issue with this is if you ask a little girl, who's your role model? What is she gonna say? She's gonna say, my role model is Kim Kardashian. My role model is all of these celebrities, these celebrities that are super rich. They are, are millionaires. They have the money to do all of these cosmetic procedures to change themselves. They have the money to have professional photographers and they edit professionally their pictures. They add filters on their pictures before they post it online on the internet. Now, what's the issue with posting this perfect picture of a woman online 
All of these unrealistic examples are posted online for these regular young girls in that aren't millionaires, that aren't celebrities, and they're constantly comparing themselves to these girls on the internet who are um, unrealistic. And when they're constantly comparing themselves to these girls with these beautiful features that are not real because their bodies are face-tuned, um, what happens? They become unconfident. They have low self-esteem. They become very sad. And this drastically impacts their mental health issues. Now, in the next slide, I have a, uh, pictures of some of the surgeries that you can do nowadays that a lot of um, celebrities are doing. Now, you can anyone can get these surgeries done. A regular young girl could get these surgeries done as well. Um, but if you want to get it done from a proper practitioner, it is very, very expensive. It's very expensive. And as you can see, you can change anything on your body, on your face. You can um, erase things on your body. You can lose fat. You can gain fat. There's even a surgery called dimpleplasty, which adds a dimple on your smile, a fake dimple. Um, these surgeries can cost millions and millions of dollars, but um, celebrities are mainly the ones that can afford them and can and use them. And then on top of that, they would add filters and edits to their pictures to make them perfect. The next issue that I want to talk about is education. So education is a very big issue when it comes to females. Education has been an issue since the beginning of time. Girls had to fight for their rights for education for a long, long time. If there was a family who was maybe didn't have as much money and they had a son and they had a daughter, the son was the one that most likely got the chance to go to school. Now let's talk about some of the issues with education currently. So mainly the main, main issue at the end of the day is limited post-secondary options. So um, I'm a girl and when I was applying to university, when I was in grade 12, Amanapa said, uh, but my brothers can apply anywhere. They could apply to Queens, they could apply to close schools and far away schools. Now, what's the big deal? What's the big deal? They have more options. They can apply to more programs. Let's say I liked a school in Queens. I couldn't apply to that school because um, Amanapa was going to say no. They said, no, you have to stay at home. You have to come back at a proper time. You need to come sleep in this house. Now, not only this, I wasn't allowed to apply to male-dominated programs. So let's say I was interested in engineering. Appa says, an engineer is a So why is this? Because girls say girls are attributed to personality traits such as being soft, being kind, being caring, versus males are the ones that are attributed to facts, uh, personality traits like independent, strong. So they're the ones that they advise people to do things like engineering and leadership positions. But for me, a girl who is looked upon as caring, I have to go into healthcare because in healthcare, you're caring for other people. Because who are the caregivers in the house? Amma's the caregiver in the house or Amma's the caregiver in the house, not Appa. And um, the issue with this is that, let's say the few percentage of girls that do choose engineering, for example, a, a male dominated program, there's not gonna be a lot of other girls in that program. And at the end of the day, they're not gonna feel supported in those programs. Um, there's a statistic of National Household Survey, is women only accounted for 23% of engineering graduates. 23% of engineering graduates. Imagine how many girls were in that class, maybe one or two per class. Now, if you want to reach out to another girl for support, how are you, where are you gonna find one? You better hope that you like that one other girl that you're sitting beside. Now, the issue with this is that when they graduate, they feel like they are not confident in their skills because although they have the same education as a man, because of what society thinks, they feel like they're less. And that's not fair because girls should be able to apply to whatever program that they like, whatever university or college or post-secondary education that they like without interferences of amma, appa, um, your friends, 
um, social media, anything. Because at the end of the day, you are going to be spending how many years on education. You wanted to make sure that it's a school you like. You wanted to make sure that it's the program that you like. Because this, at the end of the day, is going to drastically impact your mental health as well. And the last uh, topic that I'm going to slightly touch on is the glass ceiling effect. Now, this is a new topic. Maybe some people know what it is. Some people might not know what it is. But um, what it basically means is that um, it's barriers that women face in companies hiring pay and promotional practices. Now, it's not like a big shocker that girls face issues in the workplace. A lot of um, time there's like the wage gap where you know girls are getting paid less than males like this is an ongoing issue for so many years and it hasn't really had a solution um, well we have to ask why are there these barriers um, why is the glass ceiling effect happen well that's because leaders are not aware of their own cultural biases involving gender. So because of this, they naturally pick the guys for the leadership positions. They naturally pick the guy when you need to promote somebody for the job. But that's not okay because there can be girls who are more qualified. They have more education, they have more experience, but when it comes to getting the better job, they're going to naturally pick the male that is not as qualified. So this is going to cause the woman to have a lot of self-doubt. They're going to have a lot of resentment. They're going to have a lot of anger. And they're going to be, it's going to drastically impact their mental health as well, because they're going to feel like no matter what they do, no matter how much they study, no matter how much experience that they get, they are never going to compare to a male. And that's not okay because when it comes to a job, both male and female can do the job perfectly fine. And you're just gonna, the woman at the end of the day, they're just losing their confidence, that's all. So yeah, those are kind of just the topics that I wanted to touch on. Um, the main topics that I thought about that I thought were very current to society, but yeah, hope you enjoyed. Oh. Thank you, Kavina. Nella Vishengla Chunna, Kavina, Ningala, the Angela Tlasonabadi, Ursula Vishengla, and Ungalak Ursula Rika, the Prechenia, I recommend the Vadian and children. Now, Tanudi Adanga the Terivicha, the Amblekim, Pumblekim, and Nina Vahili, Ungalak Vitia Sangal Rukudu, Ungala Vande, Ella Vishetleim, Pindikutan Nangal in Nikrom, Nangal in the Kurumbatle, in a current brother Sirikinam, and a pretty Randalam. Benan Vandu Idakapoir Kuranga, nursing chair Purga, and a Pombliel Vandu, Soptan Avila Chionum, Panama Vandu, Wutla Caring Vela Sera, a Padapolan, Ungalim, Apriya and Avilakitan, Nangalam, Ungala train Pandram, Adoda, Wutkarum, Avil Nether Papum, a Kasirandal, Uralatam Padipika Kasirikunda, and the Alaka and the Alakunda, Amblekitan and the Munurima Kudukapadam, either under some title, Nunda Kalamakawe and the Veragoru. Muriatan, Nangal, other Paka Kudida Hirikrade, whether the Pungala Vande plastic surgery said in the Pulilan, Tangale or Millionaire and a wife, Mari, Millionaire and a poor Kuria or Al Mari, Tangala, Avail Yosikinam, other Kuria Madri, Ave Tangala, or Pombli Edrubak and Pelam Pombla Millisire Conman Zeli Edrubak rather. Banaria Pulil Pombla Pulil Ninga, number Martinga, Avail Vande in the Sapatu and the Chapata on the Chatti Adupina. In another, and the Chatti Adata, Udani and the Sapata on the Avin Udambla Tangade, Apri and the Udambele, Avail Ratasoka Vandu, Avail Vandela, the Pulela, Adali, Randra Pulia Lirikina, and the Pumla Pulia. A Papadiana or Noi Urum or Samudai Magan, the Pungal Samudai Marikund Verdin, and Avail de Ether Papu, and Aviru. Uh, and the model Savia Lirikra Mari, the cinema Lirikrakal Mari, Tangalam, Apudi Varona Mandor, and Nate, Ave Uruvaki Kunduarake, the Samuangal Dether Vapum, the media Kalilla at Tilam, and the Ether Vapakal Kutikund Verina, Adale and Nangal Vandu Padika uh, Padak Rome, in the plastic surgery say Rakalum, Pangalatan Itikinam Kudalaha. A pain check in a Manda, Tangalaka and the Muka Pudiriku, in the Kanu Pudiriku. Apabila badi baki nata nakal, nangal bandar badi wan nakal ayirikom, dan doro inna mabiyalat kiri. 
அதாலே அவையல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கணும் தொடர்ந்து இந்த பெண்கள் கஷ்டங்களை அனுபவிக்கணும் ஆனா இந்த பெண்கள் வந்து அஹ் இப்ப மென்டல் ஹெல்த் வாட்ல நாங்க போய் பார்த்தா கூட இப்ப நாங்கள் முந்தி போகக்கூடியதா இருக்கிறது இப்ப போக முடியே இல்லை இப்ப இன்னும் ஒத்துக்கியாது முந்தி நாங்கள் டாக்டர் சூரியபாலன் கேட்க போனா அதுல வந்து ஒரு பதினஞ்சு பேராவது தமிழ் ஆக்கள் இருப்பினும் அதுல பார்த்தா இப்ப இந்த ஒரு ஏழு எட்டு பேர் வந்து பொம்பளியல் அதுவும் இளம் பொம்பளியல் ஆயிருப்பினா ஆஹ் பிள்ளை பெத்து இளமாக்கள் ஆயிருப்பினும் வயது போனாக்கள் குறைவு ஆனா இளம் பொம்பளியல் அங்க இருக்கிறது கூட மற்றது கல்யாணம் செய்யாத புள்ளிகள் ஏராளமான பிள்ளைகள் அங்க இருக்கிறார்கள் அப்ப இப்ப சொன்ன கவினா வந்து அவை மென்டல் ஹெல்த் பிரச்சனை உள்ளவையலாக இந்த பெண்கள் வந்து மாறுற ஒரு சந்தர்ப்பம் காணப்படுகிறதுன்னு சொல்லி அப்ப இதனை தொடர்ந்து நாங்கள் டிஸ்கஷன்ல இது இது இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் ரெண்டு பேர் பேசின விஷயங்களையும் அஹ் தலைமைத்துவம் பற்றி எங்களுடைய நீதன் பேசியக்குள்ளே அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துதான் அவர் பேசுவார் ஏன் தலைமைத்துவம் இளைஞர்களுக்கு முக்கியம் அதிலே பெண்களுக்கு என்னத்துக்கு முக்கியம் ஆண்களுக்கு என்ன என்ன செய்யணும் ஆண்கள் ஏன் இப்படி போயெல்லாம் தங்களை அஹ் தங்களையே தாங்கள் மாய்த்துக் கொள்கிறார்கள் போன்ற விடயங்களை பற்றி அவர் இப்பொழுது பேச இருக்கிறார் இப்பொழுது நாங்கள் நீதன் ஷன்னை அழைக்கிறோம் அவர் வந்து இப்ப தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷன் என்ற ஒரு நிறுவனத்தை நிறுவி அதனுடைய சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் டிரக்டர் அது சிஇஓன்னு சொல்றது அதுல இருக்கிறார் இப்பொழுது அவர் பல பல தலைகள்ல பல பல தொப்பிகளை தாங்கி கொண்டிருப்பவர் நீண்ட காலமாக அவர் அரசியலிலும் அஹ் தமிழ் மக்களுடைய முன்னேற்றத்திலும் சமூகத்தினுடைய முன்னேற்றத்திலும் மனிதாபிமானம் நிறைந்த ஒரு சமூகத்தை காண வேண்டும் என்பதில் மிகவும் அக்கறை உள்ள ஒரு அஹ் இளைஞனாக இன்று இருக்கின்றார் அவர் இளைஞன் என்று என்னன்னு சொல்றோம் இன்றைக்கு அவர் இளைஞன் அப்பாவாய் ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு அப்பாவாயும் இருக்கிறார் அவரை இப்பொழுது நாங்கள் பேச அழைக்கின்றோம் நன்றி நன்றி பார்வதி ஆண்டி எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியதற்கு நன்றி அஹ் இளைஞர் கேட்டகரியில இருந்து ஏற்கனவே பல காலமா வெளியே வந்திருந்தாலும் இந்த தலைப்புல சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்றதுக்காண்டி வந்திருக்கேன் இருந்தாலும் நீசன் கவினா போன்றவர்களுடைய கருத்துக்கள் மிக முக்கியமான ஒன்றா இருந்தேன் அவர் இப்பொழுது அதை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் என்ன அனுபவம் என்பது அஹ் உங்களுக்கு தெரியும் தொண்ணூறுகளின் இடைப்பகுதிகளில் தொண்ணூறுகளிலே அஹ் ஒரு பெரிய அளவு சவாலை தமிழ் இளைஞர் சமூகம் சந்தித்து இருந்தது ஒரு குழு வன்முறை மூலமாக நான் ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கேண்டைடுக்கு பொறுப்பாளராக வருகின்ற பொழுது அந்த வருடம் மட்டும் ஐம்பத்தி மூன்று மரணங்களிலே டொரண்டோவிலே பதிமூன்று மரணங்கள் நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் இளைஞர்களின் மரணங்களாக இருந்தது அவே அந்த சூழலில் இருந்த பொழுது அதிகமாக குழு வன்முறை என்பது பெரிய அளவில் பேசப்படுகின்ற பொழுது அது ஒரு இளைஞர்களின் முக்கியமான ஒரு 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 விடயமாக பார்க்கப்பட்டது இன்றும் அதே அளவு இளைஞர்களை நாங்கள் இந்த போதை பொருட்களுக்கும் அஹ் பல்வேறு விதமான உள ரீதியான பாதிப்புகள் விளங்கு கொண்டிருந்தாலும் அது வெளியிலே பேசப்படுகின்ற பொருளாகவோ அல்லது அது அவதானிக்கப்படக்கூடிய பொருளாகவோ இல்லை என்று சொன்னால் இது தொலைக்காட்சிகளிலோ அல்லது செய்தித்தாள்களிலோ பேசப்படாத பொருள் என்றபடியினால் இன்று ஏதோ எல்லோரும் நன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை என்ற ஒரு மாயை சில வழிகளிலே எங்கள் சமூகத்திலே இருக்கின்றது அதே வழியிலே சமூகத்துக்கும் ஒரு கௌரவம் என்ற ஒரு பிரச்சனையின் காரணமாக சில விடயங்களை பேசுவதால் எங்களை பற்றி மற்றவர்கள் என்ன நினைத்து விடுவார்களோ இந்த விடயங்களை நாங்கள் பேசக்கூடாது சமூகமாக என்று கூட சிலர் சிந்திப்பதுண்டு பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை பற்றி பேச வழிக்கிடுகின்ற பொழுது ஏன் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை வெளியே கொண்டு வருவான் என்று சொன்னது எங்கள் இளைஞர்கள் அஹ் எங்களுக்கு எங்களது எத்தனையோ பேர் அடிப்படை சம்பளத்துக்கு கீழே அஹ் பொருளாதார ரீதியாக எவ்வளவு தூரம் பாதிப்பு பாதிக்கப்படுகின்றார சில வழியில் எங்களது இனத்தை சேர்ந்த முதலாளிகளிடமே எவ்வாறு பாதிக்க அதை பற்றி பேசக்கூடாது அதை பற்றி பேசக்கூடாது என்று பல இடங்களிலே நாங்கள் எங்களுக்குள் ஒரு கட்டுப்பாடை விதித்ததன் காரணமாக இது தொண்ணூறுகளின் பொழுது எல்லோருமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மட்டத்தில் இருந்தோம் பொதுவழி பொதுவாக எல்லோருடமே ஒரு உலகத்துக்கு ஒரு சகோதரத்துவம் அதிகமாக இருந்த பொழுது சில சமூக பிரச்சனைகளை மிகவும் ஆழமாக கையாண்டோமோ என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இப்பொழுது இருப்பது இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு மேற்குடி சமூகமாக ஒரு 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 வடிவம் ஒன்று எடுக்கப்பட்ட அந்த வடிவம் பல விடயங்களை நாங்கள் பேசாமலே தடுத்து வருகின்றது நினைக்கின்றேன் ஒரு ஒரு யதார்த்தமாக ஒரு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இதை எங்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா பல சமூகங்களுக்கு இருந்தாலும் நாங்கள் இதில் வசந்தம் செய்கின்றது போல இந்த இந்த மாதிரியான கலந்துரையாடலை அதிகமாக செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றதாக என்னுடைய கருத்து இன்று பேசப்படுகின்ற பொருள் தலைமைத்துவம் பற்றி அஹ் இளைஞர்களுடைய தலைமைத்துவம் இது வந்து நான் தலைமைத்துவம் என்று பேசுகின்ற பொழுது எப்படி ஒரு எம்பி ஆவது எப்படி ஒரு 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 சிஇஓ ஆவது என்பதை பற்றி அல்ல ஒரு வாழ்க்கையிலே தலைமைத்துவம் தேவை வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அஹ் கல்வியிலோ வேலையிலோ
அதை விதைப்பதற்கு வாரண விடயங்களை செய்யலாம் என்றதை ஏற்கனவே நேசன் கவினா போன்ற பேசிய பொழுது கூறிய பல விடயங்களை வைத்து சில விடயங்களை ஒரு சுருக்கமான ஒரு சமரியாக நான் கூறும் முதலாவதாக பெட்ரோலியம் என்று வருகின்ற பொழுது முடிவெடுக்கின்ற தன்மையை எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றோமா என்று ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கின்றது பிள்ளைகளுக்கான முடிவுகளை நாங்களே எடுத்தெடுத்து வளர்த்து கொண்டு வருகின்ற பொழுது சுயமாக தாங்கள் முடிவெடுக்கின்ற ஆழமாக சிந்தித்து ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கின்ற முடிவெடுக்கின்ற பழக்கத்தை எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்காமலே வளர்க்கின்றோமா என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது எல்லோரும் இல்ல சில இடங்களில் அதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பெற்றோர்கள் சரியாக பிள்ளைகளை வளர்க்கின்றார்களா என்று எப்பொழுது தெரியும் என்றால் பெற்றோர்கள் இல்லாத பொழுது அந்த பிள்ளைகள் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார் என்பதை பொறுத்துதான் பெற்றோர்களுக்கு முன்பு எவ்வாறு நடக்கின்றார் என்பதை அவை அதை முடிவு எடுக்கக்கூடிய தன்மையை பிள்ளைகளுக்கு வளர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சின்ன வயதுல இருந்தே சில சில முடிவுகளை அவர்களே எடுக்க அன்று சாப்பிடுகின்றது என்ன நல்ல சாப்பாடுகள் நாளை கொடுத்து இதில் நீ அதை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட போகின்றாய் என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டு அதை சிறு வயதுல இருந்தே பிள்ளைகள் சின்ன சின்ன விடயங்களில் முடிவெடுப்பது வீடுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கின்ற பொழுது அல்லது ஒரு கடைக்கு போகின்ற பொழுது இன்று இந்த கடைக்கு போகலாம் என்ற முடிவெடுக்கும் என்ற சில விடயங்களை முடிவெடுக்கின்ற ஆற்றலை பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்த விட்டால் எங்கள் முடிவுகளிலே தங்கியிருந்து விட்டு ஒரு காலத்தில் தாங்களாக ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டிய தேவை வருகின்ற பொழுது முழுமையாக சரியான முடிவுகளை எடுக்காமல் போவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது சில வேலைகளே நாங்கள் அந்த பிள்ளைகளை கொடுக்காமல் இருப்பதற்கு காரணம் அவர்களுக்கு இன்னும் தெரியாது என்றோ அல்லது இதை இந்த முடிவு எடுப்பதை கொடுத்தால் அடுத்ததாக அவர்கள் என்ன தெக்கேப்பார்கள் என்றோ உதாசீனப்படுத்தி விடாமல் அந்த அந்த கலந்தாலோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வருகின்றது என்பது ஒரு 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 நெகோசியேஷன் சிறு வயதில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளோட அந்த 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 கலந்தாலோசித்து ஒரு முடிவை எடுக்கின்ற பொழுது அந்த முடிவை ஏன் எடுக்கின்றோம் என்பதையும் விளங்கப்படுத்தணும் சரி பிள்ளை எடுக்காமல் நீங்கள் எடுத்தீர்கள் அந்த வாய் ஏன் என்ற விஷயங்கள் பழ பழக்கப்படாவிட்டால் அந்த பிள்ளைகள் முடிவெடுக்கின்ற அவைதான் சில வழிகளிலே தவறான முடிவுகளை அல்லது அஹ் தவறான சூழல் மூலமாக உருவாக்கக்கூடிய முடிவுகளை பார்க்க முடியாது இரண்டாவதாக மிகவும் தெளிவாக கூறப்பட்ட ஒரு விடயம் ஆண் பெண் பிள்ளைகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய வளர்ப்பு முறையில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் அதாவது ஒரு ஆண் பிள்ளையை நாங்கள் வளர்க்கின்ற பொழுது ஆண் பிள்ளை அழக்கூடாதென்றோ வெக்கப்படக்கூடாதென்றோ என்று பல கட்டுப்பாடுகளை போடுவது என்பது நாங்கள் நினைக்கின்றோம் ஆணை ஒரு பலசாலியாக வளர்க்கின்றோம் என்று உண்மையிலே அதை ஒரு பலவீனமான ஆளாக வளர்க்கின்றோம் என்று ஒரு கட்டத்தில் உடைகின்ற பொழுது அந்த பலம் இல்லாத தன்மை அதிகரிக்கின்ற பொழுது ஆண்கள் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த உடைந்து போகின்ற தன்மை அல்லது ஒரு 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 இழப்பை தாங்க முடியாத தன்மை ஒரு 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 பெண் தன்னை விட்டு விட்டு சென்று விட்டார் என்றால் அந்த இழப்பை ஏதோ ஒரு தனக்குரிய பெரிய அவமானமாக கருதக்கூடிய உரியம் ஒருவரோடு போய் உதவியை கேட்காமல் இருப்பது ஒரு கவுன்சிலிங்கு போவது ஏன் ஒரு ஒரு வீதியிலே துளைந்து விட்டால் கூட வழி கேட்பது கூட கேட்காமல் இருப்பது கூட அந்த ஒரு ஒரு விதமான அஹ் உருவத்தை கொடுக்கின்றோம் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அதை பெற்றோர் தகப்பனுக்கும் கொடுக்கின்றோம் தகப்பனை வீட்டின் காவல் காரணமாக தகப்பனை வீட்டுக்கு ஒரு ஒரு காவல் துறை அதிகாரி ஒரு அன்பை காட்டாமல் ஒரு அழு அழுகையை காட்டாமல் வள ஒரு ஒரு சூழலை உருவாக்குகின்ற பொழுது இது ஆண்களுக்கு இது ஆணாதிக்க வடிவத்தில் இருந்து வரக்கூடிய விடயம் ஆனால் ஆண்களையும் இந்த ஆணாதிக்க வடிவத்தில் இருந்து வருகின்ற விடயம் பாதிக்கின்றது அதனால் தான் எங்களது ஆண் பிள்ளைகள் ஒரு 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 உல ரீதியாக பாதிக்கப்படுகின்ற பொழுது சரியான ஆதரவை தேடாமல் சரியான முடிவுகளை சரியான உதவிகளை பெற முடியாமல் சரியான வேளையில் அழ முடியாமல் இருப்பது கூட உல ரீதியாக உடைக்கப்படும் அதை பெண்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டிருந்தால் தமிழா இதை மிகவும் அழகாக சொல்கின்றார் கட்டுப்பாடுகள் கட்டுப்பாடுகள் என்று ஒரு பெண்ணின் முழுமையான பொட்டென்சியலை முழுமையாக அடையக்கூடிய வடிவத்துக்கு செல்லாமல் சிறு வயதிலிருந்தே அடக்கி வருகின்றோம் அது பல்வேறு முறையிலாக செய்து வரும் அப்ப ஒருவரின் தலைமைத்துவத்திற்கு இருக்கக்கூடிய முழுமையா அது என்ன நடக்கின்றதுன்னு சொன்னால் அவர்கள் உறவு பெற்று அஹ் ஒரு 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 குடும்ப சூழலில் செல்கின்ற பொழுது இன்னொருவர் மீது தங்கி இருக்கின்ற தன்மை அதிகப்படுத்தியே வளர்த்து விடுகின்றோம் அதாவது அஹ் அந்த தங்கி இருக்கின்ற தன்மை என்பது ஒரு 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 பிழையான உறவில் மாட்டுப்படுகின்ற பொழுது சுயமாக அதை சுயமாக சுதந்திரமாக வாழக்கூடிய பெண்களுக்குரிய வளர்ப்பை எங்களது நாங்கள் சொல்லாவிட்டால் பிறகு அந்த பிள்ளைக்கு இவர் அஹ் படுத்துகின்ற துன்பங்களை பார்த்து பிறகு பெற்றோர்கள் கவலைப்படுகின்றார்கள் ஆனா வந்து அந்த வயது இருக்கும் வரைக்கும் லைசன்ஸ் எடுப்பதை நிலையை பண்ணி ஒரு வேலைக்கு தான் சுயமாக வாழக்கூடிய முழுமையான விடயங்களில் நாங்கள் அவே இந்த ஆண் பெண் இருக்கக்கூடிய அந்த வேறுபாடு இருக்கக்கூடிய இது என்பதை மீள் ஆலோசித்து செய்ய வேண்டும் சில விடயங்கள் பழக்கப்பட்டு விட்டது எங்களுக்கு எனக்கும் பழக்கப்பட்டு விட்டது எனது பெற்றோர்களுக்கு பழக்கப்பட்டது அவை எங்களு எங்கள் தானாக அதை விலகி செல்லாது அதை நாங்கள் கான்சியஸாக ஒவ்வொரு நாளும் சிந்திக்கின்ற பொழுது இதை நான் செய்கின்ற
ஒருவர் அங்கிருந்தே வரக்கூடிய ஒரு விடயமாக தான் பார்க்கணும்னா இங்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடமும் சமூகத்திலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் ஒருவர் காதலிக்கின்றார் என்றால் கூட அது பெண்ணின் இல்லையா அவர் ஸ்டோக் பண்ணுகின்றார் என்றால் கூட அது நீ என்ன செய்த நீ என்று அல்லது ஒரு சந்தேக பார்வையோடோ அல்லது ஒரு கட்டுப்படுத்த வேண்டியவர்களை கட்டுப்படுத்தாமல் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்துவதில் ஆண்களாக இருப்பவர்கள் அவர்களுக்குரிய நல்ல அழுத்தத்தையும் நல்ல படிப்புகளையும் கூறுவதில் அதிக கவனம் செலுத்தாமல் பெண்களுக்கு எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை மட்டுமே மையப்படுத்தி கொண்டு வந்தால் பிரச்சனை தீரப்போவதில்லை சொன்னால் பிரச்சனை எங்கே இருக்கின்றதோ அங்கு கவனம் செலுத்தப்படவில்லை கம்பாரிசன் என்பது ஒருவரோடு ஒரு ஒப்பிட்டு பேசுவது என்பது அது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கக்கூடிய தனித்துவத்தை அறியாமல் நாங்கள் அடிக்கடி எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவரோடு ஒப்பிட்டு பேசுவது என்பது இன்னும் தொடர்கின்றது அது முன்பு அதிகமாக இருந்தாலும் இன்னும் தொடர்கின்றது அதாவது எனக்கு தெரியும் என்ன என்னுடைய வயதை சேர்ந்த என்ற கசின் என்னென்னலாம் செய்கின்றார் எனக்கு தெரியும் எனது அம்மா அப்பாவுக்கு தெரிய போகுது ஆனால் அவர்களை பொறுத்தவரையில் அந்த பொடி என பேர் இது செய்கின்றார் அது செய்கின்றார் அதை நீங்கள் அப்படி சொல்கின்ற பொழுது பிள்ளை என்ன நினைக்கிறது என் மீது இவ்வளவு பிரச்சனைகளை செய்யக்கூடிய என கசினை நம்புகின்ற அம்மா என்னை நம்பவில்லை என்று வருகின்ற பொழுது அந்த நம்பிக்கை இல்லா என்னை நம்பவில்லை என்று சொன்னால் உங்களிடம் வந்து என்னுடைய பிரச்சனையை பேச போவதில்லை உங்களை உங்களிடம் வந்து என்னுடைய எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதங்களை சொல்ல போவதில்லை என்றால் அந்த கம்பாரிசன் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கக்கூடிய தனித்துவத்தை பேண வேண்டியது என்பது மிக முக்கியம் ஏன்னா தனித்துவம் பேணப்படாவிட்டால் நாங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய இன்னொரு எல்லோரும் செய் செய்கின்றார்கள் என்று ஒரே பாதையில் போனால் ஐடிக்கு போனால் இன்ஜினியருக்கு போனால் என்று ஒரெல்லாம் ஒரே பக்கமாக ஓடி ஓடி எங்களுக்கு தனித்துவம் இல்லாமல் போனால் நாங்கள் வேலைக்கு போயிட்டு முன்பு மாதிரி இல்லை ஒருவர் ஒரே வேலையிலே பல வருடங்கள் இருப்பதே இல்லை சிலர் ஒரு ஏழு எட்டு தரம் தங்களது வேலை இதெல்லாம் மாத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே அவர்களுக்கு முக்கியமாக தேவை அவர்கள் விரும்புகின்ற அவர்கள் என்ஜாய் பண்ணுகின்ற அவர்களை நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய அவர்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கக்கூடிய துறைகளை அவர்கள் நாடுகின்ற பொழுது சில வழியை அவர்களே மாற்றுவார்கள் அந்த அந்த துறை ஆனால் அந்த முடிவு எடுக்கின்ற விடயத்திற்குரிய ஆழமான ஒரு விடயத்தை செய்ய வேண்டும் இந்த சுய மதிப்பு என்பதை அடுத்தது செல்ஃப் எஸ்டீம் என்பது அது குறைத்து பேசுகின்ற பொழுது அல்லது நீ நீ படிக்காவிட்டால் குப்பை தான் நல்லா போகின்றாயோ அல்லது அப்படி அப்படி அந்த எது நல்ல விடயங்களோ சொல்லாமல் குறைத்து பேசுகின்றது அல்லது ஒரு குண்டாய் கொண்டு வந்திருக்கிறாய் கருத்து போயிருக்கிறாய் அல்லது இல்லாண்டு ஏதாவது ஒரு விதத்துல அஹ் சொல்லுகின்ற விஷயங்களை நாங்க ஏதோ அவைய நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆல திருத்தலாம் என்று தான் பார்க்குறது அது என்ன பொறுத்தவரை என்ன அனுபவத்துல நான் பார்த்த அனுபவத்துல அது வேலை செய்கிறது இல்லை என்ன சொன்னா அது நீங்க ஒரு அஹ் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறீங்க இல்ல அதுல நீங்க வந்து இப்ப அஹ் உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக சில விடயங்கள்ல சாப்பிடாதேன்னு சொல்றது வேற அதே நேரத்துல நீங்க குண்டா இருக்கிற அல்லது இதண்ட அல்லது அஹ் எத்தனையோ பிள்ளைகள் வந்து தமிழ் பிள்ளைகள் சொல்வார்கள் எனக்கு வா தரப்பியன்னு சொல்லியே வளர்த்தவையன்னு சொல்லி அந்த அவை வந்து இப்ப ஒரு 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 பொம்பளை பிள்ளை சொன்னது எங்களை எங்க தமிழ் சமூகத்தை நான் வெறுத்து இன்றைக்கு ஒரு விளக்காரனை கட்டியிருக்கிறதுக்கு காரணம் எந்த சமூகம் என்ன கருப்பி கருப்பி என்று கூ கூப்பிட்டு கொண்டு வந்தேன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சொல்லேக்க அதை வந்து அந்த அந்த பிள்ளை வந்து அந்த சமூகத்தை அப்படி வறு எங்கட நிறம் இதுதான் எங்கட நிறத்தை வறுக்கிற அளவுத்திற்கு நாங்க அப்படி ஒரு இதை சொல்லியிருக்கோம் அந்த நெகட்டிவ் ஆன ஒரு ஒரு இது அப்ப செல்ஃப் எஸ்டீம் என்றது மிக மிக முக்கியம் இந்த சுய மதிப்பு சரியான முறையில இருக்காட்டி ஒன்றுலேயும் வெற்றி அடையலாம் அது வாழ்க்கையிலேயோ வேலையிலேயோ ஒன்றுலேயும் வெற்றி அடையும் அந்த சுய மதிப்புன்றது சரியான ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம் அதை நாங்கள் சின்ன வயசுல இருந்து வளர்த்து கொண்டு வரணும் நல்லா யூனோ அந்த அந்த ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யூன்னு சொல்றதோட சேர்த்து யூ ஷுட் பி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் அந்த நீயாக உன்னை பற்றி பெருமையாக நினைத்து கொள்ள வேண்டும் நான் உன்னை உன்னை நெண்ணி பெருமைப்படுகின்றேன் என்பதை விட அந்த அந்த பிள்ளைக்கு தன்னைத்தானே பற்றி பெருமைப்பட வேண்டும் என்ற மாதிரி சொல்லி கொண்டு வருகின்ற பொழுது அந்த பிள்ளையோட செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கு இன்னும் சில கருத்துக்களோடு முடிக்கணும் இன்னொன்று வந்து அந்த அவுட் ஸ்போக்கனா இருக்கும் அந்த பொம்பளை பிள்ளை கதைக்கூடாது அல்லது சத்தமா கதைக்கக்கூடாது அல்லது சத்தமா சிரிக்க கூடாது என்றெல்லாம் கட்டுப்பாடுகள் வர்றது வந்து இன்றைக்கு எங்கட பிள்ளைகள் ஒரு எவ்வளவுதான் அறிவாளிகளா இருந்தாலும் ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூக்கு போனோன்னே சரியான ஒரு மெல்லிய குரல்லையும் அந்த கான்பிடன்ஸ் இல்லாத தன்மையிலையும் கதைக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து நாங்க அதை ஒரு 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 பெரியாக்கள் வந்தா முன்னுக்கு வந்து கதை கேட்க கூடாதுன்னு அவை வந்து கதை கட்டும் ஒரு டிஸ்கஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சின்ன வயதுல இருந்தே அவையோட கருத்துக்களை சொல்றதுக்கும் அவர்கள் தங்களை பற்றி பேசிக்கொள்வதும் தங்களை பற்றி என்று சொல்றதுக்கும் அந்த அந்த மார்க்கெட்டபிலிட்டி கொண்டு வராட்டி வந்து அந்த அந்த தன்னம்பிக்கையோடு தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய திறமைகளை சொல்ல முடியாது
ரெண்டு பேருக்கும் அன்பை கொடுக்குறோம் ரெண்டு பேரும் கட்டுப்பாடு அதே நேரத்துல பிள்ளைகளுக்கு வந்து உங்களால பேச முடியாதுன்னு சொன்னா அவர் இன்னொருவர் மூலமாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு சில உறவுகள் அவர்களுக்கு இருப்பதற்கு வைத்திருக்கணும் அதாவது ஒரு ஆண் ஒரு கசின் மூலமோ அல்லது சகோதரத்துக்குள்ள மூலமோ அல்லது ஒரு நண்பர்கள் அப்படியான அந்த ஒரு ஒரு வட்டம் ஒன்று அவர்களுக்கு தேவை அந்த வட்டங்களை நாங்கள் சில நேரங்களில் வளர விடுறோம் இல்லை நாங்கள் எங்களுடைய கட்டுப்பாடுகளை வச்சிருக்கேன் அப்போ ஒரு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு ரெப்பரோ அண்ட் சப்போர்ட் வந்து தேவை இது ப்ரொஃபஷனல் சப்போர்ட்டாகவும் இருக்கலாம் இப்போ நாங்கள் எங்களை பிள்ளைகளுக்கு சில நேரங்களில் ஒரு ஒரு ஸ்பீச் இஷ்யூ இருக்கோ அல்லது ஒரு 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 லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இருக்குன்னு சொன்னா அதுக்குரிய ஆதரவு பெறதுலாம் ஒரு ரெப்பரோ அண்ட் அது எல்லாத்தையும் நாங்கள் சில நேரங்களில் ஆள் ஆழமாக சரியான நேரத்தில் பெற்றுக்கொள்ற இல்லை அப்போ அந்த அந்த ரெப்பரோ அண்ட் சப்போர்ட்டை வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து பெற்றுக்கொள்ளணும் ரெண்டு விஷயத்துல இன்னொன்று வந்து தமிழ் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த டீகாலனைசிங் வந்து தேவை இது சமூக ரீதியான ஒரு விஷயமா சொல்றேன் அதாவது எங்களுக்கு ஒரு ஒரு வெள்ள இனத்துல ஆதிக்கத்துல சிந்தனை ஒன்று இருக்குது அது சில நேரங்கள்ல எங்களோட வீடுகள்லயும் காணக்கூடியதா இருக்கு அப்போ அது அது வந்து என்ன பிள்ளைய என்ன செய்யுதான்னு சொன்னா தன்னை இனத்தை பற்றியும் தன்னை பற்றியும் ஒரு ஒரு ஆழமான ஒரு புரிந்துணர்வும் மதிப்பும் இல்லாம இருக்கின்ற பொழுது அது தன்னை பற்றியும் சுய மதிப்பு குறையுது அப்ப அது வந்து பல்கலைக்கழகங்கள் செல்கின்ற பொழுதுதான் ஒரு கன்ஃபிளிக்ட் வருது விளக்காரங்களும் தங்களை ஏற்றுக்கொள்ற மாதிரி தெரியல சுயமான ஒரு அடையாளத்தையும் பண்ண முடியாம ஒரு 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 ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் என்பது பல இளைஞர்களுக்கு பல்கலைக்கழகங்கள்ல வருது என்னன்னா பிள்ளையால சின்ன வயசுல இருந்தே தமிழாக்கள் இப்படி தமிழாக்கள் அப்படி அஹ் என்று அல்லது இந்த இந்த மேற்கத்திய மோகம் என்றது வந்து ஒரு விதைக்கப்படுகின்ற பொழுது பிள்ளைகள் தங்களை சுயமான தங்களது அறிவியல் ரீதியாக எங்கள் சமூகம் பெற்றுள்ள வளர்ச்சியை பற்றியோ அல்லது எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பாரம்பரியங்கள் பற்றியோ அது அது அந்த கலாச்சாரம் வந்து போலீஸுக்காண்டி கலாச்சாரத்தை காவல்துறையா பாவிப்பதுக்கான சொல்ல ஒரு ஒரு சுய மதிப்பான வர்றதுக்கு சில வீடுகள்ல எங்களுக்கு முழுமையான அந்த சந்தர்ப்பம் இந்த பிள்ளைகளுக்கு வழங்கப்படாம இருக்கிறது வந்து ஒரு கட்டத்துல வந்து அவை வந்து தனிமைப்படுத்தப்படுகிறோம் பல்கலைக்கழகம் செல்கின்ற பொழுதோ அல்லது இரு இருபது வயதுகள் வருகின்ற பொழுது அந்த தேடல் ஒன்று உருவாக்கப்படுகின்ற பொழுது முழுமையாக எங்க இணைகின்றோம் என்று தெரியாத ஒரு தேடல் சில நேரங்கள் உள்ள ரீதியாகவும் பாதிக்கின்றது இறுதியாக நான் கணக்க விஷயங்கள் சொல்லிட்டேன் இறுதியாக அந்த செல்ஃப் கேர்ன்றது மிக மிக முக்கியம் அது நீங்களும் செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கும் அந்த ஒரு தங்களுக்குள்ள தங்களை குறிப்பாக இது பெண்களுக்கு அதாவது அம்மா அம்மாமார்கள் செய்கின்ற பொழுதுதான் அதை பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகளும் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் ஒரு 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 விஷயம் இருக்கின்றது எங்களோட சமூகத்துல அந்த அம்மா மேரை முழுமையான தியாகிகளாக காட்டி அவர்கள் மீது அளவுக்கு அதிகமான எதிர்பார்ப்புகளை போட்டு கொண்டாடுவது போல வேலை சுமையை அதிகமாக்கி கொடுக்கின்ற ஒரு ஒரு சூழலை பார்க்கக்கூடியதா இருக்கின்றது அது அந்த வேலை சுமைகள் அதிகரிக்கின்ற பொழுது ஒரு உங்களுக்கென்ற ஒரு நேரத்தை எடுத்து ஒரு திரைப்படம் பார்ப்பதற்கோ நடந்து செல்வதற்கோ அல்லது ஒரு 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 மியூசிக் கேட்பதற்கோ உங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு விஷயத்தை செய்வதற்கோ அல்லது நண்பர்களோடு செல்வதற்கோ ஆஹ் அதற்குரிய நேரங்களை ஒதுக்குவதற்கு என்பதை பிள்ளைகளுக்கும் சரி உங்களுக்கும் சரி கொடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் எந்த விதமான தலைமைத்துவமும் முழுமையாக வெற்றியடையாது அவர்கள் தங்களை தாங்களே அஹ் பராமரித்துக் கொள்ளக்கூடிய தங்களை தாங்களே கவனித்துக் கொள்ளக்கூடிய தன்மை இல்லாவிட்டால் அது சில வேலைகளை இன்று பார்க்கக்கூடியதா இருக்கின்றது பலர் அந்த வேலைகளை வேலை வேலை என்றே தண்டி ஒரு உடைந்து போகின்ற நிலைக்கு வந்த பின்புதான் அஹ் ஆரோக்கியத்தை பற்றி சிந்திக்கின்றார்கள் உள ரீதியான ஆரோக்கியம் என்பது மிக மிக முக்கியம் ஆகவே அந்த செல்ஃப் கேர் என்பதையும் அவதானமாக சின்ன பிள்ளையில இருந்தே பிள்ளைகளுக்கு அதற்குரிய நேரங்களை ஒதுக்கி அவர்கள் விளையாடுவதற்கான இடம் அவர்கள் அஹ் ஒரு ஒரு இசையோ அல்லது ஏதாவது ஒரு விதத்திலே தங்களை முழுமைப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு மனிதனாக முழுமைப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய விடயங்களிலே அவர்கள் அவர்கள் நேரத்தை ஒதுக்குவதற்கும் ஒதுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியதற்கு நன்றி கூறி உரை பெறுகின்றேன் அவர் பல விடயங்களை கூடினர் நான் அரசியல் விடய அரசியல் அரசியல் எங்களுடைய இளைஞர்களுடைய தலைமைத்துவம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்படி நாங்கள் வளர்க்கணும் என்று அப்படி அந்த விஷயங்களை பற்றியும் கொஞ்சம் பேசுவார் என்று எதிர்பார்த்தேன் ஆனா அதை பற்றி அவர் நான் நினைக்கிறேன் கலந்துரையாடலில் கலந்து கொள்ளுவார் என்று இவர் சொன்ன விஷயங்கள் இப்போ உதாரணமா கருப்பி 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 என்று சொல்லி நான் ஒரு முந்தி வந்து ஆறாத காயங்கள் என்று சொல்லி இன்விசிபிள் மூன்ஸ் இது வந்து தொண்ணூறுகள்ல நான் ரெண்டாயிரத்தி இல்ல இந்த வீடியோ செய்தது வந்து அப்ப வந்து நாங்க வீடியோ செய்துட்டு கலாபன் டிவிக்குள்ளாத்தான் எல்லாத்தையும் ஆக்களுக்கு அறிய வைக்கிறது அப்ப அதுலயும் ஒன்று வந்து இன்விசிபிள் மூன்ஸ் என்றது அதாவது பெண்களுக்கு என்னென்ன காயங்கள் பெண்களுக்கு இருக்கின்றன
அப்ப அதுல ஒரு படத்தை நான் போட்டேன் ஒரு பெண் தற்கொலை செய்தது என்னன்னா அது பேப்பர்ல வந்த உடைய தற்கொலை செய்த பெண்கள் சிலருடைய படங்களை போட்டேன் அதுல ஒரு படம் வந்து அவருடைய கணவருடைய சொந்தக்காரர்கள் எடுத்து எனக்கு கொஞ்சம் கூட என்னை பாதித்தது என்னன்னா எப்படி நீங்க போடுவீங்கன்னு சொல்லி அப்ப அதுல ஒரு துணுக்கு துணுக்காக ஒவ்வொரு விடயங்களை நான் போட்டேன் அதுல ஒன்று வந்து கரப்பி கரப்பி என்று எல்லா பிள்ளைகளும் வந்து ஒரு பிள்ளைய பழிக்கிறார்கள் அப்ப அந்த பழிக்க அந்த பிள்ளைய ஓடிப்பே அம்மா அந்த கா இதுல சீலைக்குள்ள உள்ளடுது உள்ளட்டு அழுகுது அந்த பிள்ளை அப்ப இது வந்து நாங்களே எங்கட அஹ் யானகரத்தால் ஆயிரம் பொன் பெறும் என்று சொல்லுவோம் ஆனா அதே நேரத்துல பெண்கள் கரத்தா அதுக்கு சீதனங்கள் ப பல மடங்கு கூட என்று சொன்ன சொல்லி எங்கட சமூகத்திலே ஒரு மரபு இருந்து வந்திருக்கிறது இன்றைக்கும் இருக்குது என்னடி நீ என்ன நல்லெண்ண கருப்பா இருக்கிறாய் என்று சொல்லி அந்த கருப்பை பற்றி எங்களுடைய ஆக்கள் வந்து மிக கேவலமாக கூடாமல் கதைக்கிற ஒரு மரபு எங்களுடைய மரபுல இருக்கிறத நாங்க பார்க்கின்றோம் அது வந்து எங்களுடைய தோலுக்கு நாங்கள் எல்லாரும் பிரௌனா இருந்தா என்ன கருப்பா இருந்தா என்ன நாங்கள் எல்லாரும் கருப்பர்கள் தான் கருப்பர்கள் என்ற அதாவது வெள்ளை அல்லாதவர்கள் எல்லாம் இனத்து வசத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் ஆளாகியவர்கள் ஆகவே நாங்கள் வந்து கொஞ்ச நிறம் கூட இருக்குதுன்ற உடனே அந்த நிறம் வந்து நல்லது மற்றது கூடாது என்றது கூட ஒரு துவச உணர்வை நாங்கள் எங்களோட பிள்ளைகளுக்கே வளர்த்து அவர்களே தங்களை பற்றிய அந்த தோல் பேரங்க இப்ப நீதன் சொன்னார் ஒரு பிள்ளை வந்து எங்களோட ஆக்கள் தன்னை கரப்பி கரப்பி என்று சொல் சொல்லி தான் ஒரு பிள்ளை காரணம் கல்யாணம் கட்டினு சொல்லி அப்ப அப்படி அந்த தோலுக்கு இருக்கிற எங்களுடைய மக்கள் வந்து கொடுக்குற ஒரு பெரிய ஒரு மதிப்பு அதாவது கருப்பு வெள்ளை மாநிறம் என்ற அடிப்படையில கொடுக்கப்படுற அந்த மதிப்பு வந்து மிக 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 பிரச்சனையான ஒரு விடயமாக அது பெண்களுக்கு தான் அந்த பிரச்சனை பெண்களை தாக்குகின்றது இப்ப ஆண்கள் கருத்திருந்த ஆண் யானகரத்தால் ஆயிரம் பொண்ணு சொல்லி அந்த பழமொழியே சொல்லுவார் அவன் ஆம்பளை தானே அவன் கருத்திருந்தா என்னன்னு சொல்லி அப்ப அப்படியான பிரச்சனைகள் எங்களோட சமூகத்துல இருக்குது இப்பொழுது நாங்கள் கலந்துரையாடலுக்கு செல்லுவோம் இப்ப சமூக மட்டத்திலே மக்கள் இது பற்றி என்ன பேசுகிறார்கள் இது பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் கலந்துரையாடலாம் நாங்கள் அடுத்த அடுத்த முறை வந்து இதோட தொடர்பாக நாங்கள் இளைஞர்களை நாங்கள் தொடர்ந்து இழந்து கொண்டு போகின்றோம் ஏனென்றால் இது பற்றி சமூகத்திலே பெரிய விழிப்புணர்வு அஹ் ஏற்பட்டதாக நாங்கள் இன்னும் அஹ் காணல் ஏனென்றா ஏராளமான இளைஞர்களை நாங்கள் இழந்துட்டோம் இந்த போன வருடத்தினுடைய ஆரம்ப பகுதியிலே ட்ரக்ஸுக்காக நிறைய பேர் என்ன ஒரு முப்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இழந்திருக்கிறார்கள் அதை விட தற்கொலை செய்கிற பிள்ளைகளின் தொகை வந்து கூடியிருக்கு அஹ் தகப்பனுக்கு முன்னாலேயே தன்னை தூக்கால சுட்டு ஒரு பையன் கொன்றார் ஆஹ் இன்னொரு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல வந்து ஒருவர் வந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு தன்னுடைய அவ்வளவு வெறுப்பும் அஹ் இதுவும் வந்து காட்டுக்குள்ள போய் மண்ணனையை ஊத்தி கொளுத்தினார் ஆஹ் மற்ற இளம் பிள்ளைகள் எல்லாம் பாடசாலைகள் நெருக்கடி அதுல வந்து துவசம் சாதி பிரச்சனை கூட சில சில பிரச்சனை நாங்கள் அந்த சூசைட் பற்றி தற்கொலை பற்றி சில ஆய்வுகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வருகின்றோம் பல்கலைக்கழகங்களுடன் இணைந்து அப்ப அதுலே வார தரவுகளை நாங்க பார்க்கல எங்களுக்கு ஷொக் ஆயிருக்கு அப்ப அப்படியான விடயங்கள் எல்லாம் இந்த பிள்ளைகளுக்கு சரியான கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கு அவர்களை வந்து குறைய இட போடுவது அவர்களை நம்புவதில்லை பெற்றார் அவர்களை நம்பாமல் இருப்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கின்றது அப்ப அந்த நம்பாம இருக்கிறதாலே அந்த பிள்ளைகள் வந்து மனம் உடைஞ்சு போய் அவர்கள் ட்ரக்ஸ் அப்படியான சில விடயங்கள்ல கூடாத ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படி எல்லாம் போய் விடுகிறார்கள் ஏன்னா பெற்றார் எங்களை நம்ப இல்லைன்னா யார் எங்களோட எங்களை நம்புறவனா இருக்கேன் நாங்க போய் அவனோட சந்தோஷமா இருந்துட்டு வருவோம் என்று சொல்லி அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அழித்து விடுகிறார்கள் ஆகவே இப்பொழுது நான் இந்த கலந்துரையாடலை உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் இப்பொழுது நேதன் இதற்கு வந்திருப்பார் என்று நினைக்கின்றேன் ஆஹ் வராவிட்டால் நாங்கள் ரெண்டு இரு பேர் இருக்கிறோம் அவர் வந்து சேர்ந்து கொள்ளுவார் இப்பொழுது கவினாவும் நேசனம் இருக்கிறார் மூவரும் இருக்கணும் அப்ப இவர்களிடம் உங்களோட கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம் நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை தயவு செய்து கருத்துக்கள் சொல்பவர்கள் ஒரு ஒரு நிமிடம் அதற்கு மேல் எடுக்க வேண்டாம் ஏனென்றா அனை அனைவருக்கும் நாங்கள் இதிலே சந்தர்ப்பம் கொடுக்க வேண்டும் கேள்விகளை கேட்டீர்கள் என்று அவர்கள் பதில் இருப்பது முழு சமூகத்துக்கும் உதவியாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் நன்றி இப்பொழுது நீங்க உங்களுடைய தளம் சமூகம் அவரவர் அன்மியூட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி கை யோசித்தினா நாங்க அன்மியூட் பண்ணுவோம் நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கதைக்கலாம் 